Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 6 июня, и время 22 часа 2 минуты. Сегодня, напоминаю, мы выходим в прежнее когда-то время, более позднее, 22 часа. Но в любом случае, у нас уже 160 тысяч человек. У меня просьба, пожалуйста, рассылайте эти ссылки на эфир в мессенджерах, ставьте их, размещайте их в аккаунт в социальных сетях, группах. Ну, день 103 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть. Взаимно всем. Добрый вечер. А, да, и, так сказать, подписывайтесь на канал Фейген Лайф, как и на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео, по его имени, вы можете подписаться на канал, смотреть видео и там тоже. А, ну что же, тогда у нас вчера был перерыв в воскресенье. В общем, дали мы паузу некоторую. И зрителям себе тоже, в общем, сегодня за два дня надо как-то обобщить информацию, чем-то нас порадуешь. Мы, кстати, будем показывать карты, не успели другие найти, но вот у нас карты Института войны, мы будем по ходу показывать. Я до того, как ты начнешь рассказывать, хочу, чтобы ты акцентировал внимание на том, что сказал президент Зеленский, о том, что непростое положение складывается на двух направлениях, и на направлении на востоке, на север Донецке и на Запорожском. Вот это как-то прозвучало. Так что мы ждем. ждем что давай, нам давайте по этому поводу все расскажем. Где там да, идем? карта, карта там уже стоит. размечается. Вот сейчас карта Северодонецкая. Это институт войны, все тот же самый англоязычная карта, которая представляет, ну а как глобус, если честно. Ну, немножко не та карта, те, которые я давал, не успели, да? Не успели, потому что там немного нам сложно их настроить, они немножко да, мелкие. Да. Сейчас слова словами буду рассказывать. Эта карта не особо нам ничего не даст, но, но в принципе, в принципе, там кое-что можно увидеть. Значит, сразу хочу сказать, вечер перестал быть томным. И ближайшая а -а -а. неделька будет ну, такая сложная для нас. Почему? Потому что российские войска накопили силы и перешли одновременно в оперативно-тактическое наступление, скажем, скажем так, сразу на трех ключевых участках местности, а если добавить ключевых и очень серьезных, если добавить запорожское направление, то станет совсем весело, а они добавят. Значит, и Харьков сейчас не трогаем, там все то же самое, бои, перебои, артиллерийские, мелкое движение групп на севере и так далее. Сейчас, хотя били по Харькову, по городу, по самому, сегодня ствольной артиллерии, те войска, которые зашли с севера. Опять по мирным, но тут понятно. Значит, смотрим на Изюм. Изюмская группировка э, и лиманская группировка противника – это два таких языка, но выдвигающиеся на славянск. Здесь на этой карте не видно, потому а, что… Да, потому что… Мы сейчас это... что-нибудь придумаем. Мы, мы, мы что... А ст попали. старые можете поставить, те, которые я давал когда-то еще тогда? Ну, сейчас, сейчас. Там, сейчас там хоть как-то будет. Да. Да, ну, ты рассказывай, да, да, вот они... И там был такой карманчик, в основании которого был Светогорск. То есть так, такой выступ наших войск маленький туда. Причинял им неудобства чрезвычайно. Они решили его срезать. И весьма успешно продвигаются. В северо, в северо Святогорск они вошли по одним вариантам уже полностью, по другим там еще на, на окраине бои. Это мы будем понимать завтра. Свежая информация оттуда. Но в любом случае они решительно нацелены его срезать. И судя по всему им удастся это сделать. Пока давление там чрезвычайно сильное, плотное и основательное. Еще одним языком группировка, которая от Изюма наступает на Славянск, пошла mm -hmm. на трассу на Барвинка. Мы сейчас показываем, это как раз карта, она вполне отражает и выступ на Изюме, и Лиман. Вот сейчас и хочу, хочу ее увидеть, да, пока у меня с запозданием идут на телефоне этот самый. Вы сменили карту, да? О, вижу. Да, да, вот, да, вот. карту сменили. Да. да, значит, они по Изюма пошли вот туда, вот видите, где желтый карманчик? Ну, вот даже не да. так, даже не так, не вполне она отражает. Но суть вопроса вот в чем. Значит, это устаревшая карта Марка Крикути. Там обстановка уже сильно поменялась, но пойдем по населенным пунктам. Значит, получается, вот там Делиман, от него начинался такой выступ на север, серьезный. И вот там, где большой круг, да, вот такой вот этот черно-черно-зеленый. Вот они этот выступ сейчас срезают. Завтра покажем уже на этих картах, тем более, что оно будет все в крайне актуальной информации. Но постарайтесь поставить те карты, которые я дал сегодня. Да, 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 они, они наиболее адекватны. Значит. И вот они вот <coughs> видят, видно, вот если этот большой круг взять слева, то на 5 часов, не на 5, а на 7, они тянут вот такой выступ в сторону Барвинка. Их задача перерезать трассу Барвинка во Славянск. Это будет полуокружение оперативно наших войск, кроме Славянска Краматорска. И срезать вот этот выступ, после чего они выходят на рубеж север Северского Донца полностью. И у них будет предстоит операция форсирования. 
сразу в нескольких местах будут делать подозреваю, если хватит понтона мостовых средств. И уже непосредственно переход к осаде Славянска как такового. В этих ближайших планах они могут реализоваться в течение недели, скажем так, потому что концентрация силы средств позволяет это сделать. Посмотрим, хватит ли умения ну и, и, и нашего противодействия. Это одна опасность, нехорошая. То есть уже речь идет о том, что вплотную приближается осада Славянск. А наши войска, которые там были севернее Северского Донца, они будут либо разгромлены, либо отойдут на, на этот берег, на южный. С разной степенью успеха. Посмотрим. Почему? Потому что там сверхконцентрация российских войск. Они перебросили туда дополнительные силы. Там очень мощная артиллерийская группировка. В принципе, неплохо воюет лиманская группировка успешно. И там положение сложное для наших войск. Идем дальше. Вот Они... сейчас мы эту карту покажем. Мы в догонку ее сейчас да, поставили. Да. Знаете? Твою карту сейчас с, вот она появилась. Она просто немножко мелковата, но как бы я думаю разглядят наши зрители. Приблизили. Да, вот мы ее приблизили вот сейчас. Она... Сейчас видим запоздание. Да, угу. Ну и там небольшое запоздание сейчас увидим. Да. Вот, ага. Ну вот если ее увеличить, то, то очень хорошо видно становится. Ну, зрители смогут... Во, 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 во. Еще, еще, если можно. Вот он, Славянск. Да, вот этот карман, выступ, они его подрезают э, сейчас. И вон он, Славянск, район его обороны. Вот они выходят уже. По планам они должны выйти на... и приступить к форсированию. Это тяжелый, сложный этап. Мы помним, что, помним, что было на Белогоровке. Но, тем не менее, да. на... Наши... нашим войскам, нашей обороне на севере, э, севернее Славянской, севернее Северного Донца, сейчас очень тяжело. И перспективы ее мне не ясны. Я озвучу крайний вариант, чтобы зрители сразу были готовы к худшему. На всякий случай. На войне, на войне, на войне это не лишь. Значит, за счет чего это удалось? Они отказались от форсирования в районе Озерного, от Лимана. То есть, они могли пойти в сторону Попасной, грубо говоря. Форсировать mm -hmm. возле Озерного и захватить Сиверск. Но они отказались. Они усилия перенесли на срезание вот этого выступа. И на выход на северный, на северный фаз Славянск. Славянского района обороны. Теперь идем дальше. И таким образом позволили. Когда они туда наступали, они немножко размывали силы средства, но, видимо, сообразили наконец-то и решили сконцентрироваться. Значит, теперь идем дальше. Сам Северодонецк. Под Северодонецк они усилились. Они... Но самое главное и неприятное, они притащили туда кучу артиллерии. Да, вот, очень сильно. И просто выносят город в ноль. А вот, таким образом мы не можем реализовать свое основное преимущество в ближних пехотных боях, а вынуждены скажем деликатно, маневрировать под ударами артиллерии. В современной войне обстановка меняется быстро и непредсказуемо, что называется. <coughs> Еще вчера мы тут там гоняли их, наносили потери. Сегодня они нас полируют, а мы, а мы прячемся в основном. Хотя, конечно, какие-то уличные усилия есть. Но это полбеды. Беда в другом. Они сняли с бахмутовского направления. Видите, вот по этой карте, если смотреть на 5 да. часов, бахмут. Сняли войска. Оставили там для демонстрации действий, для продолжения усилий. Бьют авиацию, бьют артиллерию, чтобы мы не забывали. И сами войска не перебрасывали. Но основные усилия сконцентрировали на перерезании многострадальной трассы Бахмут-Лисичанск. Продвигаются там. Продвигаются. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. Пока. Вот у нас по состоянию на сегодняшний момент, на сегодняшние сутки. И есть очень нехилая угроза, что они ее так и перережут. Это в этом месте, а еще они подрезают под Лисичанском, там таранят нашу оборону. И если они пройдут там, то станет совсем грустно нашим войскам. Напоминаю, что между выступом крайним, где российские войска находятся, вот в сторону трассы, и, и их войсками с севера, вот туда, где озерно, всего 20 километров. Это насквозь простреливается артиллерия. Я вот думаю, наверное, у нашего командования есть какой-то хитрый план. Оно меня не посвящает. Потому что ситуация достаточно угрожающая. угрожающая. Надеюсь, что хитрый план есть. А вот. Что касается... Потому что если сейчас закроют котелок, то повторится Дебальцевская операция, и получим второй Мариуполь. Там неприятная атмосфера. И обстановка, точнее. Сразу на трех направлениях они давят. Они кинули да вообще все, что наш кряболи. Просто, что полностью. они нас и что они кинули? Остатки, вот остатки воздушных... Значит, остатки... Дело не в количестве. Остатки воздушно-инсадных подразделений. Дело в единице, которые способны маневрировать и вести бой. Пусть в составе с половиной батальонных тактических групп. На изюмском направлении 20. 
на Лиманском 20, в районе Лисичанска 20, и с юга, наверное, не меньше 10-15. Половина российских войск, которые сейчас в Украине, вот от Изюма до, до Попасной, грубо говоря, растянуты сейчас. Это меньше, чем ну, там, 100 километров, грубо говоря, с небольшим. И сколько по, по, все-таки по количеству? Это сколько вот, ты посчитал? Ну, это где-то... Так вот, учитывая, что они там по 40-60%, по процентов, ну, эти БТГ страдальческие, э, плюс еще войска так называемых ЛНР и ДНР, я думаю, тысяч, наверное, 35-40 там есть. Э, значит, ну, по, по всей этой истории, может, чуть побольше. Проблема не в этом, проблема в фазе. Они поднакопились, зарядились, согласовались и ломанули сразу на трех направлениях. В том числе частично за счет маневра силами и средств других направлений. Там перестали наступать, потом имитируют усилия, чтобы мы не расслаблялись и мы не перебрасывали. А здесь давление началось и началось очень серьезно. Очень серьезно. Не менее чем, думаю, на четверо-пятеро суток они накопили резервов. Вот за те четыре, ну, фактически за всю эту неделю рабочую решится там ситуация. Станет понятно, куда мы заехали. И заедем. А, скажи мне такую вещь. Все-таки вопрос вывода группировки Северодонецкой от э, из зоны э, боев и отвод войск. Это вообще, ну как бы сейчас повышающийся э, вариант развития событий с точки зрения, ну логического, так сказать, маневра со стороны руководства ВСУ или это? Меня Гитштаб не информирует о своих планах, а даже если бы информировал, я бы не сказал. Не, я понимаю, это прекрасно, но, но вот в этой ситуации, вот чтобы избежать котлов этих пресловутых, может быть, имеет смысл отвести? Ты это понимаешь, это будут досужие рассуждения. Им там виднее, они же знают соотношение сил сторон, резервы там, да, и возможности, прочее. мы этого не знаем. Трудно сказать, отвести, не отвести. Каков замысел стратегический? Это все, все, все эти вещи надо знать. Только в этих рамках, можно сказать, разумные или неразумные действия они предпринимают наше командование. Могу сказать одно. Ситуация очень сложная и угрожающая для наших войск. Откровенно угрожающая. А да, что они делают и что они думают, это, это они скажут сами. Okay. <coughs> Хорошо. Ну, и то они скажут по результатам же, они, они, они по этому самому. Они, по, они в, не в онлайн режиме, тем более не ранее. Значит, смотрим дальше. Запорожское направление до да? Все, да, даем Запорожское направление. У нас карта есть. Вот сейчас она появится. Эта карта на Запорожском на направлении. Сейчас мы ее поставим. Там есть такой так, населенный пункт появился. Васильевка прямо под Запорожьем. Она прям двигает. Вот от Донецка до Запорожья твоя карта. Вот и не про все, что мы видим. Вот э, Херсона не видно. У меня еще не сменилось. У меня еще не У меня еще не сменилось. Да. Сейчас. Сейчас, сейчас поменяется. Это... Вот. Ну, там он Васильевка, видите, где белая встречается с розовым. Вот, вот в самом низу, там, да, на, на 7 часов внизу, там есть Васильевка да, под Запорожье. Да, 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 да. Вот там да. они концентрируют основные части. Вся интрига в том, они ломанутся на север или они ломанутся в стык нашей обороне вот туда, в сторону Орехова. Ну, куда-нибудь они доломанутся, я думаю, в считанные дни. Там 2-3 осталось, потому что они накапливаются. И для них это важный повод и способ, способ и возможность развития успеха оперативно-тактически еще на одном направлении. Попытаться, по крайней мере. И создать впечатление, в том числе информационно-психологическое, это крайне важно. Что они доминируют везде, наступают везде, а мы там, да, не знаю, попадая в плен, умираем и ничего не можем сделать. Это очень важно. Это важно и в рамках давления на общественное мнение в Украине, и на украинскую власть нашу. И на западных партнеров, в отношении которых они проводят операцию, ого, мы еще все можем посмотреть. Как это, как они любят говорить, все цели спецоперации будут выполнены. Так, с, 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 с усталой уверенностью такой вот, как бы, мы сможем. Вот, понятное дело, что поэтому президент побывал и на этом направлении, на Запорожском, и в Лисичанске непосредственно. Прямо на поле боя фактически, для того, чтобы перед очень тяжелым этапом поддержать войска лично. Лично. То есть причина в этом? Да. Он знает, что там будет наступление. Он готовится и приехал поддержать лично ребят, которые сражаются непосредственно в боевых порядках. Скажи мне, вот то, что сейчас, как мы это понимаем, поправь меня, если я не прав, то, что идет некоторая задержка с получением каких-то видов вооружений. Вот давай выразимся так. Опять же, мы не можем судить, может, они и пришли. Но из того, что мы видим, что идет какая-то задержка, это влияет на уверенность со стороны вооруженных сил России 
проводить эти операции по трем аж направлениям, <как> понимая, что противодействие будет э, неполным, там, ну, сниженным, там, недостаточным. Вооруженные силы Российской Федерации очень четко понимают, что фаза сейчас на их стороне время. У них есть примерно до начала июля, середины июля время, когда они могут воздействовать на противника, то есть на нас, не имея шансов нарваться на, на серьезный встречный контрудар, на подход резервов или хотя бы на средства старшего командира от типа дальнобойной артиллерии. То есть у них, у них развязаны руки в этом отношении, они выбирают место, время, инициативу и бьют по нам, а мы, нам остается только держаться в обороне, тыкать, наносить короткие контрудары, чем действовать все, что мы можем. И это в частности из-за того, что они вовремя поставляют это под вооружение. Если бы вся эта страшная дискуссия про Ленд-Лиз, про все остальное, началась бы на 4 недели раньше, ну, ситуация была бы немного иначе. Мы, сейчас бы, мы были сейчас в фазе, когда мы готовы. А тогда они получили со середины мая, по, когда они поднакопились, по, считайте, начало июля, полтора месяца как это, свободного выбора, где и как нас крошить. Война, я же говорю, война это не про метры, не про тонны, война это про ритмы, особенно на уровне оперативного искусства. Вот они по, по, по фазе, они сейчас доминируют, а мы нет. Но надо правильно понять эту доминацию. Это доминация за счет ну, таких уже осколков, всех этих резервистов, последних десантников российских перекинутых, все Росгвардии, там, мешанини каких-то там, прости господи, ЛНР, ДНР там, и прочее, прочее, прочее. А, вот, э, мобилизованных, там, вновь призванных, достанных писарей и так далее, и так далее. Ну, обстановочка в российских войсках тоже понятна, судя по тому, что погиб генерал-майор Кутузов, пытаясь подразделение ВДВ, элитная часть, бросить в, в развитие наступления. Погиб на поле боя, пытаясь поднять солдат в атаку. А, вот, и это... есть, генерал поднимает да. солдат в атаку? Да, да это далеко не первый случай. Да. То есть, это показывает, что у россиян очень, очень большая проблема, много отказников, но... Современная война это война механизмов. Есть преимущество авиации, есть преимущество в артиллерии и идут из Пакистана караваны, значит, есть работа для тюльпана. Вот. Поэтому как бы, они идут и, 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 и мы выгребаем. Конкретно выгребаем. Но пока выгребаем, пока стоим на месте, держимся. Я, я же очень надеюсь, что у нашего, ну, хорошо, у нашего а... военного руководства есть хитрый план. А? Хорошо, не, но ну мы будем за этим все следить. Нас сейчас смотрят уже почти 390 тысяч, уже больше, уже ну, по 400 тысяч. На 21 мне соскочить не удастся. Не удастся, не удастся. Люди, я не знаю, чем они руководят. Я вот просто не знаю. Ну, видимо, вот какие-то свои соображения, может быть, я не знаю, в 10 действительно перед тем, как спать, они хотят это все услышать. Хотя мы пока обнадеживающе ничего не говорим. А вот все-таки смотри, какая вещь. А, вот о Херсоне. Давай поговорим. Вот мы сейчас показываем карту Херсон. Что происходит там? И происходит ли? Потому что были, как ты говорил, контрнаступательные действия со стороны ВСУ. Любопытная история произошла. Сегодня да. российские войска оставили благодатное. А ежели внимательно посмотреть, благодатное это очень близко к Херсону. Тут его не очень, очень, близко. Не очень видно, ну, не, но есть, очень близко. Есть оно, его видно, оно прямо за да. посад покровки. Да, 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 да. Это прямо очень близко к Херсу. Но надо понимать, что это не паническое бегство, а это маневр силами и средствами их. Они усилили херсонское направление, но вот эта вся вот правобережная группировка, единственная, кстати, где они на правом берегу до сих пор находятся в Украине, туда было перекинуто 3-4 БТГ в том числе с танками, батальон тактических групп, но их не хватило для того, чтобы надежно удерживать от плацдарм. Вынуждены маневрировать и до этого наличными на этом месте силами и средствами. Вот они бросили благодатные, в принципе, я так понимаю, потому что за ними есть рубежи и районы, и кинули эту маленькую группировочку на более угрожающее направление, потому что мы там их конкретно поднависли над ними, и они вынуждены реагировать. То есть тут, тут ситуация немножко обратная. Мы давим на Херсонском направлении, а они перебрасывают резервы, чтобы это попытаться остановить. Но видите, война она неравномерна. Кто, кто больше сконцентрировал силы средств на каком направлении, там и начинают побеждать. На северодонецком, изюмском нам плоховато, по боснянском, а тут им не, не то чтобы плоховато, но не очень удобно. Ситуация не паритетна. Они там на нас давят больше, чем мы на них на Херсонском, но мы на Херсонском поддавливаем все равно. Они вынуждены маневрировать, прыгать, скакать, пытаться закрывать дыры и так далее. И так далее. 
Так, ну это все основные новости. Естественно, ничего, как ты сказал, под Харьковом ничего нового не происходит. Там все тоже. Ну, обидно будет харьковчанам и тем солдатам, которые там сражаются. Могу сказать, что и в Черниговской, и в Сумской происходит. Там умирают российские пограничники от чего-то, но в то же время, например, бьют, бьют авиацию, артиллерии там, и так далее. И так далее. Вся, всякая, всякая своя маленькая война там идет, там тоже гибнут люди. Но мы сконцентрируем не в обиду Черниговской, Сумской, Харьковчанам, героическим и всем остальным. Тем более мирным, по которым... Линии фронта нет. Мирным, по которым бьет в Харькове ствольная артиллерия, как бы, да и в Николаеве и так далее. Мы, мы, мы про все помним, но у передачи есть свой размер, поэтому далеко не всегда удается упоминать. Пытаемся сосредоточиться на главном, но не забываем, как видите. Предлагаю пойти по военно-политической рамке теперь. Она крайне, да, кра да, крайне да, любопы да, любопытна, да, и за двое суток много чего произошло. Ну, поставки оружия, как, как мы любим, значит, Испания заявила, что она готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки «Леопард». Эль Паис написал одна из центральных э, газет испанских с ссылкой на источники правительства. До этого Испания поставляла только боеприпасы, средства индивидуальной защиты, легкое вооружение, типа гранатометы и пулеметы. А вот сейчас сказали, что будем в Испании и Латвии обучать специалистов. Они вооружены немецкими леопардами. И какое-то количество собираются поставить. Уж не знаю, какое. Эль Испания не великая танковая держава. У них у самих немного. Но нам даже танковый батальон, там это 30 машин, это уже, уже большое, большое подспорье. Если вдруг дадут, не знаю. И тут же министр обороны Греции заявил, что да, мы тут вот в ближайшее время получат ВСУ 122 БМП-1 с боезапасом. Это, это ГДРовский в обмен на Мардер, который ФРГ поставит сейчас Греции. 15 тысяч 73 миллиметровых реактивных снарядов. Ну это как раз боезапас для БМП. 2122 миллиметровых реактивных снарядов это как раз вот там для РСЗУ. 20 тысяч автоматов АК-47, 3 миллиона патронов, 60 ПЗРК «Стингер» – это очень хорошая история. 17 тысяч снарядов – тоже очень хорошая история, 155 миллиметров. И одна, и одна тысяча противотанков ракет РПГ-18 – это вот это вот мухи наши многострадальные, маленькие. Но и это полбеды. У нас сенсация абсолютно. Про, правительство, две сенсации сегодня. Правительство ФРГ со, слова, со слов Шольца. Сказала, что потратит 100 миллиардов для модернизации ВВС, флота и армии. В этот момент, когда я это прочитал новость, я встал и прослезился. Неужто немцы возрождают славу немецкого оружия? Неужто Бундесфер снова поскачет по некошенным полям, полетит в воздухе и поплывет по морю? Там же безумная, это же безумная цифра. И там направят на увеличение боеготовности армии, модернизацию системы ПВО, поставки новых истребителей на секундочку. Еврофайтеры покупают, транспортные вертолеты покупают. F-35 покупают аж на 40 миллиардов. Туда же модернизация ПВО и создание про космического базирования Твистер. Я не знаю, что такое космическое базирование, честно говоря. Но, э, скорее всего, журналистский штаб, но надо посмотреть, что это за система. Твистер не успел. Но подозреваю, что это способно перехватывать по баллистической кривой летящие эти самые. Так, идем. В МФ почти 20 миллиардов. Новые фрега... корветы типа Брауншвейк. Фрегаты F-126. Ударные подводные лодки. Бог мой. Ракетное вооружение для нового флота. Зенитные системы для подводных лодок. Модели нового разведывания самолета. 20 миллиардов. 21 миллиард на цифровизацию систем управления подразделением. Радиостанции, спутники связи. Армия. 16,6 миллиардов замена на БМП Пумо, Пумо вместо Мардера, закупка новых бронированных машин и вездеходов. Остальная часть будет производства на новый тип униформы, тактического снаряжения 2 миллиарда. Разработка в сфере искусственного интеллекта больше 400 миллионов. Это скоро, сказал Шольц, в Германии будет самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран Альянса НАТО. Я вот читаю это и отказываюсь в это верить просто. Он уже много чего говорил, много чего заявлял. Вот чем все да, но он нам-то обещал, понятно, и ничего не дал. А вот то, что он пообещал, обещает это немцам, ну как вот можно пообещать своей нации реформу вооруженных сил на 100 миллиардов, напоминаю, это два военных бюджета России. Вот. И это огромная цифра, конечно, из Бундесфера можно вырастить страшное войско, от которого шугаться будут французы, англичане и все, все остальные вместе взяты, они говорят уже про российскую армию. Но, знаете ли, это же, ну вообще, если это правда, 
то сейчас весь мир должен стоять на ушах, и все эксперты мира должны обсуждать возрожде... возрождение славы. Ну, Господи, да, рейх, немецкой да, военной угрозы, да, 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 там и так далее, и так далее, потому что это гигантское по масштабу событие. Но, видимо, Шольц, Шольцу настолько уже не верят, что эта новость не является отнюдь сенсацией. И бурно ее никто не обговаривает. Да я сегодня давал интервью нескольким там, иностранным СМИ, такого первой линейки, скажем так, первой десятки, двадцатки. Но когда мы пытались это обсуждать, журналисты тогда смотрели, когда человека, который упал с луны на землю, да, говорю, типа, неужели вы не понимаете? Но я почему? Я вот, а я вот честно верю. Я верю, что возродится, чуть ли не сказал вермах, это Бундесвер и так далее. По, еще пойдут немецкие танки с крестами по этим самым. Как они сегодня написала немецкая пресса, Шпигель же тоже написал, тот же самый многострадальный. Мы говорит, вот почему не даем оружие Украине. По двум причинам. Само мнение может подняться украинской нации чересчур. Вот они слишком через, через, через чур, да. А второе, ежели, ежели подло заедет украинский танк немецкого происхождения на территории России, нежные россияне будут глубоко травмированы наличием снова танка с крестами немецкого на российской земле. Да, да, да. Напоминаю, что за, во Второй мировой войне всего 6% территории Российской Федерации было захвачено, зато вся Украина была захвачена, немецкие танки сходили туда много-много раз. Да, что... по, по да. А мы потеряли 15 миллионов украинцев во время Второй мировой войны войны, поэтому им перед, перед нами им не стыдно, да, вот перед Россией это самое, это, конечно... Ну, а, а вообще как, какое-то понимание вообще есть, вот заявляют, заявляют, вот иногда для того, чтобы вскрыть истинный смысл, надо очень много говорить, это известная штука, я как юрист тебе могу сказать, что есть приемы разного рода, как адвокат, что как попытаться, так сказать, обернуть свою пользу показания, это надо очень-очень много говорить. И в этом потоке выудить нечего. Но это только мастера способны. Потому Мать, что чем больше будешь. говоришь, тем больше на себя наговариваешь. Ставка больше за, за, за життя. Значит, провозгласили 100 миллиардов на нужды армии. И провозгласили, что скоро будет самая крупная конвенциональная армия в НАТО. Это значит крупнее турецкая, или как, которая 600 тысяч. Ну, как красивые слова произнесены. Но тут вопрос такой, что... Но вообще это сенсация мирового масштаба. Это означает изменение политики Германии радикально с 1945 года и полная перебалансировка сил в Европе в перспективе радикально. Никто не реагирует. Ну а за какой срок можно освоить этот ресурс? Ну хорошо, за 5 ну, лет, как? Марк, за 5 лет. Но даже за 5 лет это классно. Когда британцы объявили, что они дают 25 миллиардов на оборону в течение 5 лет и спустили второй удар на авианосное соединение на море, все встали на уши. Возрождение Британской империи, все теперь будет иначе. Так далее, так далее. Между прочим, справедливо встали. А тут дают 100 в 4 раза больше. И кто Германия? На возрождение немецкой армии. Внимание, Германия на возрождение немецкой армии. Весь мир должен стоять на ушах от Австралии до Клондайка, но что-то как-то вот этот самый. Ну, Лишний раз. Не верит, Я на... кто, кто, как... кто в Германии меня слушает, вы передаете Шольцу, если вам не сложно, что ему уже не верят. В противном случае стояли бы на ушах. Любой другой политик бы заявил, сейчас бы все мировые СМИ пестрели только этим. Никакой реакции. Если бы Украине ядерное так. оружие, если бы Украине передали ядерное оружие, это была сенсация бы меньше, чем Германия на 100 миллиардов накачивает Бундесвер. Но как-то, видимо, уже не очень верит. Там немецкому народу надо разобраться со своими политиками. Посмотрим, как немецкий народ будет это делать, потому что пока, пока мы ничего из того не видим. То есть постоянно идут какие-то заявления, что там поставят, то поставят, вот-вот поставят. Что, что поставили? Ты можешь сказать, что Германия поставила? Ты можешь вообще ответить на этот вопрос? Мы мучительно пытаемся понять, что. Наверняка, ну, ну, вот что, наверняка есть это? у Министерства обороны, я завтра уточню, вечером смогу сказать, но э, пока еще хочу увидеть 5000 касок, которые где-то там поставили. Ну, они гранатометы поставляли, сразу скажу, да, противотанковое вооружение поставляли, поставляли боеприпасы. Ну, в общем, уточню, чтобы не быть голословным, чтобы все эти Хорошо, держать это слово. Нет, что-то поставляли. Более того, денег давали на вооружение, на покупку старых, старой советской техники и снарядов, которые были. Но заметьте, да. полякам они леопарды не дали, когда поляки отдали нам 200 с лишним этих самых. 200 с лишним Т-72. Но суть не в этом. Значит, приятная новость. ЕС разработал да. план отказа от газа РФ, сказал еврейкомиссар Тири Бертон. Брэд Бреттон сказал, это 50 миллиардов кубометров жижного да, газа да. из США да, и Катара. И или Катар. 10 миллиардов существующих трубопроводов, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, предоставляющих 25 миллиардов кубометров. Что только не сделают люди, чтобы не возрождать атомную энергетику. Например, зависит от российского газа. 
Вот. Да, сегодня же глава Евросоюза Шарль Мишель заявил во время заседания Сабеза ООН сегодня прямо обвинил РФ в создании продовольственного кризиса в мире, он сказал. Вторжение РФ в Украину привело к тому, что в украинских портах заблокировано зерно, которое должно было идти на экспорт. Вот. А при этом сообщение российской стороны, чтобы вывозить свою сельскохозпродукцию и мешают санкции, Мишель назвал дезинформацией и пропагандой. Вот, хороший человек. Перейдем к фактам, он сказал, я не вводил санкции в отношении сельхоз, сельхозсектора РФ. Никаких санкций. И даже санкции наши в отношении транспорта, они выходят за пределы границ ЕС, мол, в Африку поставляете или на Ближний Восток, аж бегом. Чего же не поставляете? После этого не Бензи обиделся и покинул зал заседания. США разрешили итальянской нефтяной компании и испанской нефтяной компании начать поставлять венесуэльскую нефть в Европу, диверсификация нефтяных рисков в связи с введением шестого пакета санкций. Это очень обидно, потому что это перекупка Венесуэлы у любимого, у любимого товарища Путина. И возить наркотики, стратегическая бомбардировочная авиация российская теперь будет сложнее из Венесуэлы, я так понимаю. Вот, значит, США, да, издание Политека, США дали четко понять, что они пойдут на снятие санкций в обмен на снятие российской блокады с украинских портов. В Турции с Россией. Сегодня газета «Известия» объявила, известия, что они с турками договорились, как они будут вывозить наше зерно из наших же портов. Наш Тукулеба, а министр Савана считаю... сказал, что вы там, ребята, да, а мы как бы сами решим, когда, кому и как. Вот, как бы, ну, если, если не иронизировать, то понятно, что мы не отказываемся с россиянами сидеть за столом переговоров, а турки, как посредники, работают и с той, и с той стороной, глядишь, до чего-то до чего договоримся. Напоминаю, что мы-то со своим зерном будем, у нас запасы есть для своего населения, а вывоз его в мировые, и продажи на мировых рынках очень важна, потому что это валюта, за которую мы оружие купим. Раз, во-вторых, ну, мы не можем допустить, чтобы люди голодали. Поэтому. Но это не значит, что мы будем делать это ценой снятия санкций с Российской Федерации в выполнении хотелок. И вот твоя любимая тема, Марк, наконец. -то. Группа, санкции. Комиссия, да, международная рабочая группа Макфола и Ермака с, с вопросом санкций предоставила очередной документ «Дорожная карта индивидуальных санкций». Главная задача – это усиление тиска, давление тиска да, на управляющие элиты путинского режима. Потенциально там до 100 тысяч человек. Емкость до 100 персонали... тысяч? А почему по именному списку нет? Я посмотрел этот документ, который ты мне прислал. Там нет по именному списка. Он будет определяться. Могу сказать, что твой любимый список Навального полностью целиком туда включен, как потенциальное наложение. Включен. Все 6 тысяч человек. Да, значит, 12 тысяч... Сейчас. Да, 12 да. тысяч... Не по... Ну, как бы, я не обещал, но сказал, что мы постараемся. Видишь, постарались. Так вот, да, 6 тысяч человек э, там есть, вообще 12, ближе, планирую, пред, предполагается в ближайшее время. Это весь российский список Фор, Форбс, сразу все 100 человек. Олигархи, высший представитель государственной власти, ключевые менеджмент компании, включая инозел, иностранцев, которые там работают, российские пропагандисты. Кстати, э, Потанин фигурирует в этом списке, он, кстати, в этих санкциях не участвует. Да, руководство политических партий, члены семей, доверенные лица всех этих людей, как конечные без бенефициары. 12 тысяч физических, 13 тысяч э, э, юридических особ, это потенциальный список кандидатов. А немедленный приоритет 100, 100 наиболее богатым людям из российского. Как я люблю говорить, вот сейчас, вот сейчас тепло пошло, пошло ниже, ниже, ниже. Потанин, Норильский Никель, да, значит, Андрей Бакарев с Трансмаш Холдинг, э, Искандер Махмудов, с, с, совладелец Трансойл, Трансмаш Холдинг и так далее, и так далее. С, ключевые санкционные механизмы – это замораживание личных активов, за, запрет на въезд э, и прекращение полномочий в западных компаниях, то есть разрыв торговых и производственных цепочек, что очень важно. Тут э, есть еще, значит, э, очень важный механизм предусмотрен, что если это лицо попало под санкции в одной стране, то влетает под все остальные, да, кто, кто согласится соединиться. Синхронизация санкций, там называют, и, и к Израилю обращаются, к королевским династиям Персидского залива, и ко многим другим странам. И что самое интересное, там предусмотрен любопытнейший механизм. Если лицо, которое попало под санкции, согласно передать свои средства замороженные на помощь в фонд помощи Украины, то он выпадает из санкционного списка и лишает ну, его освобождения. Прекрасно. То есть вот такая история, как бы, да. И да, дали выход впервые это санкционный механизм дает выход э, из него. То есть надо проявить добрую волю или публично осудить путинскую агрессию в Украине. Еще есть такое любопытно. То есть ребятам. Но пропагандисты тоже попадают. Я же видел, там есть целая группа. 
отдельный кластер это пропагандист, ну, как бы в числе других. То есть... Члены семьи что... доверены особо, через тех, которых решают вопрос, потому что они же привыкли, как, как в постсоветском правосудии. Я на жену, на жену переписал, и можно не бояться. И нет, ребят. Конечный бенефициар будет установлен, как мы ну, говорили конечно, здесь, да. и там будет этот цен. В общем, история такая, значит, любопытная, и это очень сильный удар, потому что... Ну, вот наличие Макпола в комиссии, а он человек доверенный от байденовской администрации, безусловно, он с ними в теснейших взаимоотношениях, это помогает продвинуть это в Америке, этот спектр? Да, конечно, очень сильно помогает, его не, не случайно туда назначили, у них теснейшая связь uh -huh. между рабочими группами, но на уровне Ермак Макфол это постоянные ежедневные контакты. Ну, вот смотри, Макфол это креатура американская, то есть они предложили его включить, или это как происходит? Это украинская американская группа с привлечением международных экспертов, специалистов. Это, да, это их история. Значит, это очень серьезный механизм. Это то, о чем мы с тобой говорили, то, на что ты особо давил, как, как человек, понимающий российскую да. действительность. И надо подчеркнуть, что, смотрите, создан механизм очень сильного давления и механизм выхода из-под давления. То есть, по идее, этот механизм должен привести к тому, что российские элиты должны рано или поздно начать колоться. Вот кто выберет. Я тебе скажу. За это время мне позвонили два участника списка Форбс, чтобы ты понимал. Ну, я их просто знал. Это не, не то, что они позвонили, а я их просто знал. Что говорят? Двое. Марк, ты молодец. Замечательно. Целуют глубоко в десна. Понимаешь? Да. Это замечательно. Так вот. Понял, да? Ну, поэтому мы же не просто так. Мы же не просто так. Да. Передавай большой, праздник, большой привет им, а это для тебя персонально, для всей российской оппозиции, это очень серьезный день сегодня. Следующим днем будет, когда они заработают по-настоящему, -по это же пока, как бы пока предложение, но я думаю, что они имеют все шансы пройти на успех. Так вот здесь эта история очень важная, это по сумме своего потенциального влияния примерно то же самое, как передача полного пакета западного вооружения сюда. Потому что это вторая сила, которая ломает хребет путинскому режиму. Более того, эти люди... Первый механизм санкций, который на моей памяти, который содержит механизм выхода из-под санкционного давления. И по идее люди должны начать колоться. Потому что верность товарищу умирающему от рака это одно, а как это ты, твоя, твои члены твоей семьи, все твое богатство, все, что нажито непосильным трудом, участие в мировом разделении труда, состояние, возможность состоять в мировом сообществе, там как бы да, оно может и подороже выйдет. Не, понятно, это понятно. Ну, это важно, понятно. Чтобы, важно, чтобы заработал. Эта история. Ну, вот такой вечер замечательный сегодня. Так, вот у нас 37 минут мы в эфире, и нас смотрит почти 450 тысяч человек. А, значит, ну и как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир. А, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях или, ну и просто посылайте через мессенджер. Особенно российская аудитория, нам не хватает, конечно, распространения наших эфиров там, потому что, знаете вы или нет, в Москве готовится законопроект о уголовной ответственности лиц, общающихся с иностранными агентами. Они уже готовят такой законопроект, конфиденциальное общение через мессенджеры, то есть будет наказываться уголовным. То есть они заявили об этом, чем по радио Свободы об этом объявил, но вот я еще всего не видел, но... но Сок льется, пошел сок, сок пошел. Да? То есть они, конечно, чуют, 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 чуют я куда не Твоих заслуг, Марк. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, только не только я, там масса народ, но, но, но сок пошел, пошел. А значит, если кто видел, значит, в отношении Алексея Арестовича, ну, не говоря о огромном вале всякой информации в отношении него, им теперь занимается какой-то, как он, боевой долбоеб или боевой экстрасенс КГБ. Очень сочный сюжет по НТВ о том, что теперь тебе все как бы тобой занимаются. А вот. Ну хорошо, значит, пожалуйста, также подписывайтесь на канал Эфиегин Лайф и... Канал Алексея Арестовича по ссылке на его имя в описании к этому видео вы можете тоже пройти и подписаться. Вот смотри, последнее, что я хотел обсудить, это такие какие-то, может быть, новости, связанные с появлением вот этого жидко в качестве начальника командования операции. Можно ли связать вот это накопление ресурсов, начало движения с тремя этими направлениями именно вот кадровую смену и вот да. взяли политрука и он вот вперед дети мои сыночки вперед вперед 
Новая фаза, новый исполнитель. В этом смысле они грам... Гра... грамотно ротируют кадры, да, достаточно проб... пробуя варианты. Ну, прямо мы же говорили вчера, он не совсем политрук, он сейчас политрук. Но в да. войсках пользуется определенным авторитетом. Кроме того, это человек, который там ну, проявил определенную дозу талантов, прошел все командные должности, командные должности прошел. Да. Войска, войска по нескошенным полям водить он умеет. И если то, что сейчас происходит на севернее Славянска, делает он, да и, честно говоря, в Северодонецке, да и от Попасны, то так, командир он достаточно талантлив. Достаточно талантлив. Угу. Это он звезд с неба не хватает, но с другой стороны, тут как бы. Вся, вся российская операция, вся эта против Украины а война, она не очень звездохватательная. Но так вот на оперативно-тактическом него вполне выгребает себе. По крайней мере, неприятностям он доставляет нам массу и серьезных. В общем, резюмируя, я можем сказать так. На фронте наметилась очень тяжелая для нас неделя, очень сложная неделя, которая вполне может стать переломной в том или ином отношении. Если мы устоим, то переломный для россиян. Если не устоим, переломный для нас. И очень крупные неприятности нас ожидают, если мы не устоим. Что касается международной рамки, то в принципе там прорывы. Прорывы с газом, прорывы с втягиванием Венесуэлы в поставки нефти и прорывы с этим санкционным списком очень, очень серьезно. Ну плюс оружие там где-то из Греции, там туда-сюда. Так или иначе бежит. 15 числа, напоминаю, это уже следующая неделя, конечно, но это заседание в Рамштайне очередное министра обороны. Вот к тому моменту будет понятно, что у нас на Востоке и в районе Запорожья, и Херсон. И в, с каким ну, рефрейфрейном будут заходить в это заседание через неделю? Ну что же, ну что же, ну 450 тысяч, и мы больше 40 минут, почти 41 минуту в эфире, ну как бы даем возможность переварить эту информацию до завтра, правда? Вот видишь, подтверждается, что... Он... Как бы надо проводить в 22. Последнее, о чем я хотел сказать, наш товарищ, мой друг Масинаем ранен. Да. Да, вот я сейчас показываю материал. Его брат Мустафа Наем рассказал о том, что вот там на Востоке ранен. Он замечательный юрист, адвокат, очень скромный, кстати, человек Масинаем. Вот, и мы, он получил ранение, насколько я понимаю, в голову, что-то там с глазами пишет его брат. Ну, в общем, желаем мы Масина ему выкрепиться, чтобы все у него было хорошо, да, чтобы быстрее он, значит, справился с этим ранением. Ну что же, тогда до завтра, Алексей, завтра увидимся, и, дорогие зрители, приходите ровно в 22, мы продолжим этот разговор. Последнее, о чем стоит сказать, вот он доверие, все об этом пишут, BBC уже указал, получил Борис Джонсон, так что не удалось его свалить, там бог знает за что, не знаю, что они там все делали. Вот, но в любом случае, так сказать, завтра у нас будет еще повод много что обсудить. Кстати, это очень хорошо для Украины, и они, ну, они сегодня созванивались с президентом Зеленским, и среди прочего пошла информация, что они дают нам М270 и Б1, британский вариант. И это очень хорошо, вопрос сколько? Главный вопрос, я им всем вопрос, задаю, задаю, сколько же вы даете? 4 или 40? Это же очень разные вещи. Судьба Украины от этого зависит. От того, Мы завтра будет. подробно это обсудим. И, так сказать, путинские и другие заявления о том, что будет, по каким центрам опять они ударят, если дадут дальнобойные э, ракеты Украине. Ну, вот это будет повод. Мы завтра потратим на это некоторое время. Хорошо. Спасибо, Алексей. Спасибо всем зрителям. Увидимся завтра.